哈喽，米娜桑妈，孔丽娟啊 ，K T 的，我今天呢就是要来逛这个日本最有名的这个医用购物中心。如果你是搭车来的话，那边呢就是千岁 J R 车站。从那个千岁车站呢走过来到这个医用呢，大概也才十分钟左右。然后现在就跟我进去逛逛吧。这边这个医用呢是可以退税的哦 ，tax free， 然后这边也有 free WiFi 可以连上网的。这边进来就可以看到有这个女性的这个服饰店，这一家店还蛮常打折的，可以来看看。还有这 Studio Clip， 这个也是一个日本的女性服饰品牌。然后这边走过来，医用里面就有它的超市。卖蛮多东西的，蔬果什么生鲜都有。然后他们这边的超市也有很多这种自助的这种结账机，非常的方便。然后再走来另外一区，然后这边就卖很多鞋子。然后先来看一下女生的这个鞋子。然后他们冬天就有冬靴的这个费啊，就是反正就冬天靴子的这个专区。可以来找一些，看有没有比较防滑的这个靴靴啦。你看一看，我随便看一个，它这个底底部呢，就做的就是防滑的这种设计。走那个雪有雪或是冰的路可以防滑啦。它这个底部做的感觉蛮蛮防滑的，这一双七千多日币，看起来也还好。然后也有长比较短的这种雪靴。反正他们那种底部都是做的那种防滑的这种设计，这个是反正机能的那种雪靴，它这一双七千日币左右，反正靴子感觉也都是不怎么贵啦。然后这边也有短的这种靴子，它里面有做这种刷毛保暖的，那一双四千多日币，然后也有一些比较时髦的这种靴子。这一双来看一下，它底部这种，反正都是防滑的，就是要为了应付北海道的这种冬天。这一双一万日币有比较贵，但是是日本制的，然后也有就是也有很多其他的款式。再来看一下这一双，这一双底部做的是还好，但是看起来就还蛮可爱的，短靴三千日币左右，然后这边也有。另外一区，反正都是卖鞋子的，它的鞋子专区还蛮大的。然后它这一区呢，也有男生的冬靴。然后其实它款式有很多种，然后我就刚好看这个是比较感觉休闲的款式。它这个鞋底也做的是这种防滑的，感觉还有这种锯齿状。然后这一双看一下，这一双六千多日币。对。反正它款式还蛮多种的，再来看另外一款，这一款的话，哇，感觉它这个鞋底，哇，这个锯齿这样做的更多，还有这种一圈一圈的。这个是男生的冬靴，反正都是可以，感觉就是走在雪上没问题的。这一双大概八千日币左右，然后我再来它的二楼看一下，来找一下冬天的衣服。那、啊、这边一上楼，这边就看到很多这个发热衣的这个专区，还蛮多的。还有这种短的这种发热裤，这边是女生的发热衣，颜色还蛮多种的。来看一下他们这个医用呢，就是有做特别像应付北海道冬天的这种比较特殊的这种材质，感觉就是比较那种吸湿排汗的那种发热衣。因为他们那北海道有时候进到室内开暖气会很热啊，这一件两千日币也还好。这边他们真的是卖超多发热衣的，就是英啊，那这个是有男生的，有男生的长袖这种，看起来也都不贵，这个八九百日币。然后他们还有特很特别做这种短短的这种短的这种发热裤。他们那种反正发热衣，其实裤子呢跟这个上衣呢，这个要全身一起发热才比较好保暖啦、啊。这边也是男生的发热衣，这个我感觉它摸起来就是比较厚的那种的
比较做的那种厚的发热衣，而且里面也有也有那种刷毛的。这个如果可能，有时候你要在户外待比较久的话，可能就适合可以适合穿这种比较厚的这种发热衣，而且它这个日本制的。然后它也有发热裤，三千日币左右，也都不算贵啦。还有他们还蛮特别的，他们也有做那种短的这种发热的这种 T 恤。然后看他们就是北海道冬天呢，就是要发热，也要换气啦，解决这种室内开暖气的这种热，所以要排汗。然后也有这种防风的这种防寒面罩。就反正他们的防寒小物真的是蛮多的吧，男生的发热衣也是蛮多的，发热衣跟发热裤，然后这边也是发热裤，就是可以穿在你普通那种外面的那种裤子里面的这种发热裤，一千多日币，还蛮便宜的吧？我感觉他们也是蛮注重这种 inner 的。就是上衣跟裤子都要穿发热的，然后另外一区这边也有卖很多袜子，冬天的衣服还蛮大区的。这边走过来，这边又是女生的发热衣，而且还蛮多颜色的感觉哦，不止黑色，这个也才一千日币左右而已，这个蛮便宜的哎。他们这个还是做那种比较短的那种发热 T 恤。这个感觉它就是要为了要排汗的那种啦。如果你有时候可能活动比较多的话，然后你可能有时候你有时候进到室内又怕热的话，感觉就很适合穿这种。这是比较那种感觉清透、比较轻薄的那种。又在室在室内比较多的话，就可以穿这种比较清透的发热衣。这边走过来，然后就有卖其他冬天的外套啦、衣服之类的。再来看一下女生的。这个就是他们的羽绒衣啦，伊用这边卖的感觉都不怎么贵哦，这个才八千多日币左右。我随便来看一件，这个白色的，而且感觉他们这个也不是不会厚重的这种，感觉是比较也是比较轻的、轻型的这种羽绒外套，看就八千多日币左右。这个它这个它这个材质看起来，反正它里面也是有刷毛，蛮厚的。对我我摸了一下，这个感觉就是蛮厚的那种。而且它这个材质啊，反正它上面也是写，就是抗风抗雨啦，有防泼水加工的。羽绒外套就是要防风嘛，然后也要防泼水、防水。这边还有做男生的这种长版的这种羽绒外套。然后感觉也不会很厚重，不会太重的那种。它这个也才一万日币，看起来是不是很划算呐、啊？这边就很多，还有做这种比较轻型的这种，这个、感觉就比较轻型的那种轻羽绒，这也才五千多日币。这个的话，感觉你更怕冷的话，可以中层里面再加一层羽绒。然后这边就有做那种比较好看的那种冬天的这种外套啦。啊，冬天的这种大衣呢，基本上都是做这种长版的。这一件还蛮可爱的哦，它这个一万日币左右，我看了我也觉得好想买哦。可是我这个冬天其实我已经不缺衣服了。这个也是感觉，这这个也是里面有刷毛的这种裤子。这边是女生的长裤啦、啊，还蛮多种的，两千日币左右。然后他们冬天的小物也是卖很多啊，这种比冬天的话也是这种脖子的保暖也是很重要的啦，一些围巾的，然后还有一些这个耳朵的这个耳朵抗寒的这种，还有这边还他们还有卖一些睡衣，这个睡衣都感觉好可爱哦，还有做一些感觉是小朋友穿的这种，这种睡衣的这种背心，冬天的这个睡觉呢也是要注重保暖，穿这个毛茸茸的。然后还有卖一些袜子，袜子也都做的超可爱的，天哪！然后看起来也很厚，就是做的很保暖那种。他们冬天的小物真的很多，看起来是不是觉得都超可卡哇伊的感觉？看这个拖鞋，哇
这个拖鞋看起来也好保暖哦，这做的超可爱的，还是动物造型的，一千多日币。然后这边有一些手套，手套也做了好多这种动物造型的，中国毛的，看起来好可爱哦。这个的话两千日币，也还好。再来呢，这边又是一家呢年轻女性的这个平价服饰店。他们这边也有卖一些这个大衣，目前感觉也是日本是蛮走韩风的啦，就是有这种冬天的大衣，四九八零日币也不贵，然后这个颜色也蛮可爱的，然后当然还有卖很多长袖啦，还有一些毛衣之类的，感觉现在他们这个衣服也做的蛮这样宽松的，然后也有一些那个羽绒外套，反正大家就可以之后自己来逛看看喽。这边另外一区还有卖小朋友的这个雪衣，滑雪的这种一整套的这种雪衣，看起来都好可爱哦，五颜六色的，我随便看一件，这个应该是女生穿的，一万多日币，小小件还蛮可爱的。然后他们这边也有百元商店 s e r i a 日本的百元店我就不用多说啦，基本上进去逛一圈真的是很难空手出来的。现在圣诞节他们有卖一些圣诞的这个小物，然后他们这边还有一个书店，然后这边还有一区这种游乐区，然后有很多这种那个我抓娃娃机的，超多台的，喜欢抓娃娃机的应该可以在里面玩很久。我看这布丁狗还蛮可爱的。然后还有这个太古达人，这个感觉两个人一起来玩的话，应该会蛮好玩的。然后我又走到一楼这边，这边就是有药妆专区，看到这边还卖蛮多药品的，反正就是几乎什么都有卖啦。这个是我没看过的，因为他们这边有一个蛮特别的功能，就是有这个平板哦。而且它这个好像少条码，然后他们这个会出现多国语言的，就是可以显示详细的这个药的这个说明。那我就少看看，然后它可以显示这个是繁体中文的。嗯，对，好，药的这个成分跟功效好奇都可以少看看。然后这边也有一区卖卖一些家电的，然后还有这个暖炉。北海道冬天一定少不了暖炉啦，然后还有一些这个电毛毯之类的，就很多防寒的这个东西。然后这边有卖锅子 ，Thermos。Thermos 虽然我知道他们家有出保温瓶，还出了这么多锅子。再来的是这个 First Love 的男主角代言的啊，这个男性的这个化妆品 Gatsby， 还有可以试用呢、欸。然后女生的化妆品也是很多，日本的化妆品我都喜欢看这个 Ken Make， 他们家的眼影真的做的好可爱哦。然后他们这边也有那个可以手机充电的，不过这个可以要付费，然后还可以刷卡。然后另外一区，反正家居用品也是很蛮多的啦，就日用品就整个全部都有卖。还有卖一些枕头啊、棉被之类的。然后我又走到另外一区 f o o d c o u r 美食区这边看一下，这个有卖一些这个这个专卖这个鸟串的这个鸡肉串的店，每次看到我都觉得好好吃哦。然后他们这边有一家六花亭在这边，然后义用里面都会有这种证明写真，想要如果想要突突然想要拍大头照也可以拍耶。这一家卡鲁迪也是我常逛的，他们都有卖一些那种进口食品。冬天他就卖一堆这种锅锅的这种汤包啊。然后医用这边呢，他们也有这种免费的这种公用电话，也可以免费叫计程车的，通话料无料，还蛮方便的。我再继续来逛一下美食区。然后这边有一个茉莉摩朵，这个好像是千岁有名的特产店。然后这边有麦当劳，日本的麦当劳都有这种五百元 set。日
日本不老男神木村拓哉，他最近真的是代言很多东西耶，哈，电视上一直看到他。然后这边有一个洋食店，就卖一些轻食，卖一些意大利面，都还不太贵，所以我还没有来吃过。然后也有咖啡店。然后这边旁边有一个家 Mr. Donut， 日本 Mr. Donut 好像价格跟台湾也不会差多少。然后这边还有一个饺子的王酱，偶尔午餐不知道吃什么，我就会吃这个饺子的王酱。然后这边也有 ATM 可以领钱呐、啊。然后再走到这一区，快到圣诞节，他们这边还有一个特别的这个 corner， 虽然这个圣诞树好小。今天没人帮我拍照，我自己随便拍一下啦。哎，我家已经逛完那个医用了，然后我现在来这边吃肯德基。这个肯德基的这个，我今天就先点了一个这个小的 set， 五百日币。那我就要先来吃我的午餐啦、啊。不喜欢这次呢，我带大家来逛医用的这个影片的话呢，记得还是要给我的频道赞，还有别忘了订阅跟开启小铃铛哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。